ನಿತ್ಯಾನಂದೇಶ್ವರಪರಮಶಿವಸಂಬಂದೇಶ್ವರೀ ಪರಾಶಕ್ತಿಮ್ಯಮ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯಪರ್ಯಂತ ವಂದೇ ಗುರುಪರಂಪರ ಉಂಗಳ ಅನೈವರೆಯೂ ವಣಂಗಿ ಬರವೇರ್ಕಿಂಜೇನ್ ಇಂದ ಇನಿಮೆಯಾನ ವಿನಾಯಕ ಚತುರ್ಥಿ ನನ್ನಾಳಿಲೇ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಪರಂಬುರುಳೈ ನಿನೈಂದು ಪಣಿಂದು ಉಂಗಳ ಎಲ್ಲೋರೂ ಇಂದ ಇನಿಯ ಮಾಲೈ ಸತ್ಸಂಗತ್ತಿರ್ಕು ವಣಂಗಿ ಬರವೇರ್ಕಿಂಜೇನ್ ಇಂದು ಆದಿಶೈವಂ ಸತ್ಸಂಗತ್ತಿರ್ಕು ಸಿರಪ್ಪು ವಿರುಂದಿನರಾಗ ಆದಿ ಕೈಲಾಸಂ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಧೀನತ್ತಿಲ್ ಎಳಂದರುಳಿಯಿರುಕ್ಕು ಶ್ರೀಲಶ್ರೀ ತೊಂಡೈಮಂಡಲ ಆಧೀನಂ ಮೈಗಂಡಾರ್ಪೀಡಂ ಇರುನೂತ್ತು ಮುಪ್ಪತ್ತು ಎರಡಾವದು ಗುರುಮಹಾ ಸನ್ನಿಧಾನಂ ತಿರುವಂಬಲ ಜ್ಞಾನಪ್ರಕಾಶ ದೇಶಿಕ ಪರಮಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳೈ ವಣಂಗಿ ಬರವೇರ್ಕಿಂಜೇನ್ ನಮ್ಮುಡೆಯ ಕುಲಗುರುವು ನಮ್ಮುಡೆಯ ಗುರುಮಹಾ ಸನ್ನಿಧಾನ ತೊಂಡೈಮಂಡಲ ಆಧೀನ ಇರುನೂತ್ತು ಮುಪ್ಪತ್ತೆರಡಾವದು ಗುರುಮಹಾ ಸನ್ನಿಧಾನ ಅವರ್ಗಳು ಎಪ್ಪೋದು ಎಲ್ಲ ನಿಲೈಗಳಿಲು ನಮ್ಮೊಡನೆಯೇ ಇರಂದು ನಮಕ್ಕು ಮಿಗುಂದ ಪಕ್ಕ ಬಲಮಾಗವೂ ಎಲ್ಲ ವಿಧತ್ತಿಲು ಎನಕ್ಕೂ ಸಂಗತ್ತಿರ್ಕು ಮಿಗುಂದ ಪಕ್ಕ ಬಲಮಾಗವೂ ಎಲ್ಲ ವಿಧಮಾನ ಬಲಮಾಗವೂ ಇರುಪ್ಪದು ಮಟ್ಟುಮಲ್ಲಾಮಲ್ ಅವರುಡೆಯ ಆಧೀನಂ ತನಿ ನಮ್ಮುಡೆಯ ಆಧೀನಂ ತನಿ ಎನ್ಗಿನ್ರ ಎಣ್ಣಮಲ್ಲಾಮಲ್ ತೊಂಡೈಮಂಡಲ ಆಧೀನತ್ತೈ ಪೋಲವೇ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪೀಡತ್ತಿರ್ಕುಂ ಎಲ್ಲ ವಿಧಮಾನ ಅರುಳುಂ ಆಸಿಯುಂ ವಳಂಗಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಎಪ್ಪೋದುಂ ನಮಕ್ಕು ತಗಪ್ಪನಾಗ ತಂದೈ ಸ್ಥಾನತ್ತಿಲಿರಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲೋರುಕ್ಕುಂ ಅರುಳ್ ವಳಂಗುವದು ಉಂಗಳೆಲ್ಲೋರುಕ್ಕುಂ ತೆರಿಯುಂ ಅದೈ ಮೀಂಡುಂ ಒರುಮರೈ ನಿನೈವು ಕೂರಂದು ಉಣ್ಮೈಲೇಯೇ ನಮ್ಮುಡೆಯ ಮೊತ್ತ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸಂಗತ್ತೆಯೂ ತುವಕ್ಕಿ ವೈತ್ತದೇ ಇರುನೂತ್ತು ಮುಪ್ಪತ್ತೆರಡಾವದು ಗುರುಮಹಾ ಸನ್ನಿಧಾನ ಅವರ್ಗಳ್ದಾನ್ ಈ ರೋಟಿಲೇ ಮುದಲ್ ಆಶ್ರಮಂ ತುವಂಗು ಬೊಳುದು ಇನ್ರೂ ಅಂದ ಪುಗೈಪಡಂಗಳೆಯೂ ಅಳೈಪಿದಳೆಯೂ ನೀಂಗಳ್ ಪಾರ್ಕಲಾಂ ತೊಂಡೆಮಂಡಲ ಆಧೀನಂ ಇರುನೂತ್ತು ಮುಪ್ಪತ್ತೆರಡಾವದು ಗುರುಮಹಾ ಸನ್ನಿಧಾನಂ ದಾನ್ ಇರಂಡಾಯಿರಂ ಆಂಡು ತಿರುಚಂಗೋಟಿಲೇ ಒಂದು ನಮ್ಮುಡೆಯ ಮುದಲ್ ಪೊದು ನಿಗಳ್ಚಿಯಿಲೇ ಇರಂದು ನಮ್ಮುಡೆಯ ಸಂಗತ್ತೆಯೇ ತುವಂಗಿ ವೈತ್ತಾರ್ ಅನ್ರಿಲ್ ಇರಂದು ಇನ್ರು ವರೈ ಇರುವದು ಆಂಡುಗಳಾಗ ಸಂಗತ್ತಿರ್ಕು ತಗಪ್ಪನಾಗ ಇರಂದು ತಂದೆಯಾಗ ಇರಂದು ಎಪ್ಪೋದು ಎಲ್ಲ ನಿಗಳ್ಚಿಗಳಿಲೂ ಪಂಗೆಡುತ್ತುಕೊಂಡು ಮಿಗುಂದ ಅನ್ಬು ಆಧಾರವೂ ಬಲಮು ಸಮೂಹ ರೀತಿಯಾಗ ಆನ್ಮೀಕ ರೀತಿಯಾಗ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾಗವು ನಮಕ್ಕು ಪೆರು ಬಲಮಾಗ ಇರಂದು ಬರು ನಾನ್ ಆಧೀನತ್ತಿಲ್ ಇಲ್ಲಾವಿಟ್ಟಾಲು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ವಿಧಮಾನ ವಳಿಗಾಟ್ಟುದಲೆಯು ಒರು ತಗಪ್ಪನ್ ಸ್ಥಾನತ್ತಿಲ್ ಗುರು ಸ್ಥಾನತ್ತಿಲ್ ಇರಂದು ಸೈದು ಬರುವವರ್ ನಮ್ಮುಡೆಯ ತೊಂಡೆಮಂಡಲ ಆಧೀನ ಗುರುಮಹಾ ಸನ್ನಿಧಾನ ತಿರುವಂಬಲ ಜ್ಞಾನಪ್ರಕಾಶ ದೇಶಿಕ ಪರಮಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇಂದು ವಿನಾಯಕ ಚತುರ್ಥಿಕ್ಕಾಗ ನಮ್ಮುಡೆಯ ಆದಿ ಕೈಲಾಸಂ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಧೀನತ್ತಿರ್ಕು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಂದಿರುಪ್ಪದು ಮಿಗುಂದ ಮಗಿಳ್ಚಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯೈ 
வணங்கி வரவேற்கின்றேன் குருமகா சன்னிதானம் அவர்களை அன்போடும் பணிவோடும் வணங்கி வரவேற்கின்றேன் நான் ஆதீனத்தில் இல்லாத போதிலும் கூட தாங்கள் விநாயக சதுர்த்திக்காக பெங்களூரு ஆதீனம் வந்து எங்கள் எல்லோருக்கும் அருள் செய்வது மிகுந்த மகிழ்ச்சி உங்களை ஆழ்ந்த பணிவோடும் மரியாதையோடும் வணங்குகின்றேன் உண்மையில் பார்த்தா தொண்டைமண்டல ஆதீனம் வேறு நாம் வேறு அப்படிங்கிற எண்ணமே இல்லாமல் நம்மை எல்லா விதத்திலும் உருவாக்கி வளர்த்து உயிர் கொடுத்து அறிவும் தெளிவும் அறிவுரைகளும் வழிகாட்டுதலும் நெறிமுறையும் தந்து என்னுடைய தந்தையாராக தகப்பனாக பாட்டனாக எனக்கும் சங்கத்துக்கும் உடனிருந்து சுவாமிகள் ஆற்றியிருக்கின்ற பணி சொல்ல இயலாதது நம்முடைய சங்கத்தின் எல்லா நிகழ்ச்சிகளிலும் இருபது ஆண்டுகளாக சங்கத்தை ஆரம்பித்த அன்றிலிருந்து இரண்டாயிரம் ஆண்டு திருச்செங்கோட்டில் துவங்கி இன்று வரை இருபது ஆண்டுகளாக சுவாமிஜியின் வழிகாட்டுதல் குருமகா சன்னிதானம் அவர்களின் வழிகாட்டுதல் அளப்பரியது அதையெல்லாம் விட இப்பொழுது நான் ஊரில் இல்லாத நேரத்திலும் எல்லா விதமான வழிகாட்டுதலையும் நமக்கு அளித்து நமக்கு மிக பெரும் பலமாக இருப்பது சன்னிதானத்தினுடைய குருமகா சன்னிதானம் அவர்களின் அருள் அவர்களுடைய கருணையை நினைந்து உங்களை மீண்டும் வணங்கி வரவேற்கின்றேன் ஆதிசைவம் சத்சங்கத்திற்குள் நுழைவோம் பரமசிவ பரம்பொருள் மூன்றாவது திருக்கண் மலர்ந்து உயிரின் உயிர்ப்பு பயோ எனர்ஜி உயிர் சக்தி பூமியில் இறங்க அந்த உயிர் சக்தியை மனித இனமாக மலர வைப்பதற்காக தயார் பராசக்தியும் காமாட்சி வடிவம் தாங்கி ஏலவார் குழலியாக என் அன்னை காமாட்சியும் காஞ்சிபுரம் வருகின்றாள் நான்கு நாட்களாக இந்த ஒரு சரித்திரத்தை இந்த ஒரு சரித்திரத்திற்கு உள்ளிருக்கும் சத்தியங்களைத்தான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் ஆனால் இன்னும் எத்தனை நாள் சொல்வேன் என்று எனக்கே தெரியவில்லை முருகப்பெருமான் திருவவதாரம் செய்த பொழுதும் இதுவேதான் நிகழ்ந்தது மூன்றாவது கண்மலர்ந்து ஞானத்தின் உயிரின் உயிர்ப்பே பொங்கி தன் இருபத்தைந்து திருமுகங்களிலிருந்தும் பொங்கிய நெருப்பு பொறிகள் ஆராய் குளிர்ந்து கங்கைக்குள் வைக்கப்பட்டு கார்த்திகை பெண்களின் கதகதப்பிலே மலர வைக்கப்பட்டு முருகப்பெருமான் அவதரித்தார் அதே போல்தான் இந்த உயிரின் உயிர்ப்பு காஞ்சிபுரத்திலே நிகழுகின்றது இந்த உயிரின் உயிர்ப்பு பூமிக்குள்ளே இறங்குகின்றது தாயார் ஓடி வருகின்றார் வேகவதி நீருக்குள்ளே வேகவதி ஆற்றின் நீருக்குள்ளே தன்னுடைய மார்பின் கதகதப்பிற்குள்ளே பெருமான் திருமேனி செய்து அந்த உயிர் சக்தியை மலர வைக்கின்றாள் நல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க பிரம்மாண்டத்தை முதல் முதலாக பிண்டாண்டத்திலே தாயார் பிரதிஷ்டை செய்த திருமேனி ஏகாம்பரநாதர் ஞான அணு உலை பிரம்மாண்டத்தின் உயிர் சக்தியை பிண்டாண்டத்திலே மலர வைத்து நீங்க உடல் சம்பந்தமான எந்த வியாதியாக இருந்தாலும் 
ஏகாம்பரநாதரை தரிசனம் செய்து அங்கு அமர்ந்து பெருமானை தியானித்து இருபத்தோரு நாட்கள் நிராகார சம்யமம் செய்யுங்கள் உண்மையில் சொல்லுகின்றேன் உடல் சார்ந்த அத்துணை வியாதிகளும் மறைந்துவிடும் ஏனென்றால் ஏகாம்பரநாதர் திருமேனி பிரம்மாண்டத்தை பராசக்தி பார்வதியே பிண்டாண்டத்தில் கொண்டு வந்து வைத்த திருமேனி உயிரின் உயிர்ப்பின் திருமேனி உலகத்திலேயே உருவாக்கப்பட்ட ஞான அணு உலை உயிரின் உயிர்ப்பு மலர்ந்து உலகமெல்லாம் பரவுவதற்காக தாயார் உருவாக்கிய பார்வதி உருவாக்கிய பராசக்தி உருவாக்கிய அட்டாமிக் நியூக்ளியர் பவர் ஸ்டேஷன் ஸ்பிரிச்சுவல் அட்டாமிக் நியூக்ளியர் பவர் ஸ்டேஷன் தான் காஞ்சீபுரம் ஏகாம்பரநாதர் சிவலிங்க திருமேனி ஒரு கர்ப்பைக்குள்ளே நீர் உடல் சூடு இது எல்லாம் எந்த மாதிரி இருக்கணுமோ அதே மாதிரியான சூழலை சக்தி சூழலை பார்வதி தாயார் உருவாக்கி தன்னுடைய உடலின் கதகதப்பு தன் மார்பாலேயே அணைத்து பெருமான் ஏகாம்பரநாதருடைய திருமேனியை உருவாக்கி பூஜிக்கின்றாள் உடல் சம்பந்தமாக எந்த வியாதியாக இருந்தாலும் ஏகாம்பரநாதரை தரிசியுங்கள் இருபத்தோரு நாள் நிராகார சம்யமம் செய்யுங்கள் காஞ்சிபுரத்தில் தங்கியிருந்து நிரந்தரமாக விடுதலை பெறுவீர்கள் நம்முடைய காயகல்ப யோகத்திலே கலந்து கொள்ளுகின்ற எல்லா பிரம்மச்சாரிகளும் எல்லா அன்பர்களும் காஞ்சிபுரம் சென்று ஏகாம்பரநாதரையும் காமாட்சியையும் கந்தகோட்டத்து முருகனையும் தொண்டைமண்டலாதீன குருமகா சன்னிதானத்தையும் வரதராஜரையும் கைலாயநாதரையும் தரிசித்து விட்டுத்தான் காயகல்பயோகம் தியான முகாமை துவங்க வேண்டும் இன்றிலிருந்து எத்துணை நூறு ஆண்டுகள் இந்த தியான முகாம் தொடர்ந்து நடந்தாலும் நடந்து கொண்டிருக்கும் முதல் வேலையாக அவர்கள் காஞ்சி சென்று ஏகாம்பரநாதரையும் காமாட்சியையும் காஞ்சியிலே அமர்ந்திருக்கும் விநாயகப் பெருமானையும் முருகப்பெருமானை கந்தகோட்டத்து முருகப்பெருமானையும் காஞ்சி வரதராஜரையும் கைலாசநாதரையும் தரிசித்து விட்டுத்தான் குருமகா சன்னிதானத்தையும் தரிசித்து விட்டுத்தான் இந்த காயகல்பம் யோகத்தை துவங்க வேண்டும் ஏன்னா இந்த மொத்த அறிவியலையும் பராசக்தி காஞ்சிபுரத்தில் தான் துவக்குகிறாள் தாயாருக்கு பெருமான் காமிகாகமத்தை காஞ்சிபுரத்தில் தான் உபதேசிக்கின்றார் ஸ்லோகமும் காமிகாகமத்திலே மிகத் தெளிவாக மூல ஸ்லோகமே இருக்கின்றது காமாட்சிக்கு காஞ்சிபுரத்தில்தான் சதாசிவ பெருமான் காமிகாகமத்தை உபதேசிக்கின்றார் இந்த மூல ஸ்லோகத்தினுடைய ரெஃபரன்ஸோட உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன் அடுத்த சத்சங்கத்திற்குள் உயிர்களை உயிர்ப்பிக்கின்ற அறிவியலே காஞ்சிபுரத்தில்தான் செய்கின்றாள் தாயார் செஞ்சு பார்த்த ட்ரையல் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த பன்னெண்டு லேயர் டிஎன்ஏன்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் மசில் மெமரி தசை நினைவுகள் 
பயோமெமரி உயிர் நினைவுகள் பயோ எனர்ஜி உயிர் சக்தி தசை நினைவுனா என்னன்னா உங்களுடைய செயல் சார்ந்த நினைவுகளை வைத்து கொண்டு அது சார்ந்து செயல்படுதல் காலையில எந்திரிச்சு ஏழு மணிக்கு காஃபி குடிக்கிற அந்த செயலை தொடர்ந்து செய்தீர்களானால் அந்த செயல் நினைவு தசை நினைவாக மாறி காலையில எந்திரிச்ச உடனே காஃபி குடிக்கிற நினைவு வரும் காஃபி குடிப்பீங்க செயலாலே ஏற்படுகின்ற நினைவுகள் தசைகளில் பதிந்து அதே செயலை நீங்கள் தொடர்ந்து செய்வது செயல் சார்ந்த நினைவுகளை உடையது தசை நினைவு மசில் மெமரி உங்களை பற்றி நீங்கள் வைத்திருக்கும் கருத்தாலே செயல்களை செய்து அது சார்ந்த நினைவு பதிவுகள் பயோ மெமரி நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்க ஒரு ஆண் அப்படின்ற ஒரு கருத்தை வச்சிருக்கீங்க அப்ப ஆண் மாதிரி உடை உடுத்துக்கிறீங்க ஆண் மாதிரி பேசுறீங்க அது பயோ மெமரி ஏன்னா உங்களை பற்றி நீங்கள் வைத்திருக்கின்ற கருத்தை சார்ந்து செய்கின்ற செயல்கள் ஆனா உங்களுடைய செயலை சார்ந்து நீங்க செய்கிற செயல்கள் எல்லாம் மசில் மெமரி மசில் மெமரி பயோ மெமரி பயோ எனர்ஜி இந்த பயோ எனர்ஜி தான் உயிர் சக்தின்னு தமிழ்ல சொல்றேன் அதுதான் பன்னெண்டு லேயர் டிஎன்ஏ வையும் தன்னுள் அடக்கியது நான் இப்ப சொல்றது எல்லா கருத்துமே நவீன காலத்து மருத்துவத்துறையும் ஏற்றுக்கொள்ளுகின்ற கருத்துக்கள் இன்னும் பல கருத்துக்கள் ஆகமங்களிலே சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற சத்தியத்தை புரிந்து கொள்ளுகின்ற அளவிற்கு நவீன கால மருத்துவம் வளர்ந்து விடவில்லை நவீன கால மருத்துவம் நானூறு வருட அறிவியல் நாங்களோ நாற்பதாயிரம் வருட அறிவியல் காஞ்சி கைலாசநாதர் ஆலயம் எட்டாயிரம் ஆண்டுகள் பழமையானது ஏகாம்பரநாதர் மூலலிங்கம் எத்தனை ஆயிரம் ஆண்டுகள் பழமையானது என்று யாருக்குமே தெரியாது கார்பன் டேட்டிங் பண்ணா சத்தியமா ஒரு நாள் இந்த உண்மை வெளியில வரும் ஏகாம்பரநாதர் ஆலயத்திலே இருக்கின்ற அந்த ஒற்றை மாமரம் ஏகாம்பரம் குறைந்தபட்சம் ஐம்பதாயிரம் ஆண்டுகள் பழமையானது குறைந்தபட்சம் என்னைக்காவது நான் சொல்றது உண்மைன்னு கார்பன் டேட்டிங்ல ப்ரூவ் ஆகும் அதனுடைய மூல வேறை கார்பன் டேட்டிங் பண்ணோம்னா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அந்த மூல மரம் கிளை வந்து கிளை வந்து இப்போது இருக்கின்ற மரம் மேபி இருபத்தஞ்சாவது அல்லது முப்பதாவது ஒருவேளை இருநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டாவது ஜெனரேஷனா கூட இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஆனா அதனுடைய மூல மரத்தை கார்பன் டேட்டிங் பண்ண ஐம்பதாயிரம் ஆண்டுகளாவது பழமையானதாக இருக்கும் தொண்டை மண்டல ஆதீன எங்க சன்னிதானங்களுடைய எண்ணிக்கையே பாருங்க இருநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு எங்க சன்னிதானங்கள் எல்லாம் திடமானவர்கள் நூறாண்டுகள் வாழ்ந்தவர்கள் குறைந்தபட்சம் சராசரியாக எண்பது ஆண்டுகள் என்று வைத்தாலே கூட எத்தனையோ நூறு ஆண்டுகள் ஆயிரம் ஆண்டுகள் பழமையானது தாயார் பராசக்தி தன்னுடைய அளப்பரிய பெருங்கருணையினாலே இந்த பன்னெண்டு லேயர் டிஎன்ஏ உயிருக்குள் இருக்கின்ற பன்னெண்டு லேயர் டிஎன்ஏவையும் மலர வச்சு உயிர்ப்பித்து மனித இனத்தை ஜனிக்கின்றாள் அதாவது உயிருக்கு அடுத்த பரிணாமத்தை அளிக்கின்றாள் உயிரின் உயிர்ப்பின் காரணமே அடுத்தடுத்த பரிணாம வளர்ச்சிக்குள் சென்று கொண்டே இருப்பதுதான் இந்த பன்னெண்டு லேயர் டிஎன்ஏ உங்களுடைய பயோ எனர்ஜிக்குள்ள சாத்திய கூறாகத்தான் இருக்கின்றதே தவிர முழுவதும் மலர்ந்து விட்ட அனுபூதியாக இல்லை இட்ஸ் அ பாசிபிலிட்டி நாட் த ஆக்சுவல் ரியாலிட்டி ஆஸ் அன் நவ் ஃபார் ஆல் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் லேயர் இஸ் அவேக்கன் 
முதல் அடுக்கு டிஎன்ஏ உயிர்ப்படைவது பிறப்பினால் நீங்க பிறந்து சுவாசித்து உங்கள் உயிரியக்கம் ஆரம்பிச்ச உடனேயே முதல் லேயர் டிஎன்ஏ அவேக்கன் ஆயிரும் பிசிக்கல் மெச்சூரிட்டி பாலியல் முதிர்ச்சி அடைந்த உடனேயே செகண்ட் லேயர் டிஎன்ஏ அவேக்கன் ஆயிடும் எப்ப உங்களுடைய உடம்ப டீடாக்ஸ் பண்றீங்களோ அப்ப மூணாவது லேயர் டிஎன்ஏ அவேக்கன் ஆகும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க உடம்ப டீடாக்ஸ் பண்றதுன்னா என்னன்னா உடலை ஞானம் மலருவதற்காக தூய்மையாக்குதல் நிராகாரத்தை போல உடலை தூய்மையாக்குகின்ற இன்னொரு தியான நுட்பம் டெக்னிக் உலகத்திலேயே கிடையாது ஊனை உருக்கி உள்ளொளி பெருக்கி அதாவது உண்மையிலேயே உங்களுடைய உடல் இயற்கையாகவே தனக்குள் புதைத்து வைத்திருக்கப்பட்டிருக்கின்ற சக்திகளை தேவையான காலத்தில் மட்டும்தான் வெளிப்படுத்தும் அந்த தேவையை ஏற்படுத்தி அந்த சக்திகளை வெளிப்படுத்த வைக்கிறது தான் நம்முடைய வேலை அதுதான் தவம் நீங்க எவ்வளோ டயர்டா காலையில் ஆறு மணிக்கு வேலைக்கு போயிட்டு ராத்திரி பத்து மணிக்கு எப்படா படுக்கையில போய் விழுந்து படுப்போம்னு டயர்டா நடக்க முடியாம மெதுவா வீட்டை நோக்கி நடந்து போயிட்டு இருக்கீங்க ராத்திரி இருட்டுல ஒரு தெருநாய் துரத்துனா எங்க இருந்து உங்க உடம்புக்குள்ள பலம் வரு பாருங்க ஏன்னா அவசர காலம் அப்படின்னும் போது உங்க உடல் அடுத்த நிலை சக்தியை வெளிப்படுத்தும் பின்னங்கால் பிடரியில் பட வீட்டுக்கு ஓடுவீங்க ஓடின பிறகும் அந்த சக்தி குறையாது தூக்கமே இருக்காது எமர்ஜென்சி லேயர் நம்ம எல்லாருக்குள்ளையும் இந்த மாதிரி பல்வேறு விதமான ஆமானுஷ்யமான சாத்திய கூறுகள் புதைந்து கிடக்கின்றன உணவை நிறுத்தும் பொழுது இயற்கையிலிருந்து நேரடியாக சுத்த சக்தியை சுத்த சக்தி தத்துவத்தை நேரடியாக உள்வாங்கி பிராணனாக மாற்றிக்கொண்டு உயிர் வாழுகின்ற சக்தி உங்களுக்குள்ளே உயிர்ப்படைந்து விடும் எப்படி மரம் செடிகொடிகள் தாவரங்கள் சூரியனிலிருந்தும் பிராணனில் சூரியனிலிருந்தும் காற்றிலிருந்தும் நீரிலிருந்தும் சக்தியை உள்வாங்கி தன் உயிர் வாழ்வதற்கு தேவையான பிராணனாக மாற்றிக்கொண்டு தன்னை மலரச் செய்து கொள்கின்றதோ அதே போல பாலியல் முதிர்ச்சி அடைந்த எல்லா மனித உடலுக்கும் இந்த இயற்கையிலிருந்து பிருத்வி தத்துவம் ஜல தத்துவம் அக்னி தத்துவம் வாயு தத்துவம் ஆகாச தத்துவம் எனும் இந்த ஐந்து பூதங்கள் இந்த ஐந்து தத்துவங்களிலிருந்தும் சக்தியை உள்வாங்கி பிராணனாக மாற்றிக்கொண்டு தன்னை உயிரோடு வைத்து கொண்டு தன் உடலை இயக்கிக் கொள்ளுகின்ற சாத்தியம் நமக்கு உண்டு அதை மலரச் செய்வதற்கு தான் இந்த நிராகார சம்யமம் எல்லாரும் தயவு செய்து வருடத்தில் ஒரு முறையாவது இந்த நிராகார சமயம் முயற்சி பண்ணுங்க இன்னைக்கு விநாயக சதுர்த்தி நல்ல கணபதியை போலே உண்டு ஆனந்தப்படுங்கள் நாளையிலிருந்து ஆரம்பிக்கலாம் இந்த நிராகார சமயம் நானும் உங்களோட சேர்ந்து பண்றேன் இருபத்தோரு நாள் திரவ உணவு 
நிர் ஆகாரமா கூட இருக்க போறது இல்ல நீராகாரமா தான் இருக்க போறோம் உணவே இல்லாமல் இருந்து விட போவதில்லை திரவ உணவாக எடுத்துக்கொண்டு இருக்க போறோம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நான் உலகத்துக்கு எத்தனையோ நல்லது பண்ணியிருக்கோம் நம்ம சங்கம் எவ்வளோ நல்லது பண்ணியிருக்கு நேற்று இந்த சத்தியத்தை சொல்லிட்டு இருந்தேன் சொல்லி முடிக்கல அதுக்குள்ள ரொம்ப சிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் அதனால சத்சங்கத்தை நிறுத்திட்டேன் உலகத்துக்கு நாம நிறைய நல்லது பண்ணியிருக்கோம் எந்த புண்ணியமும் எனக்கு கிடையாது ஏன்னா பாவமோ புண்ணியமோ ஞானமடைந்தவர்களை தொடுவதில்லை நேற்று ஒரு உதாரணம் சொல்லிட்டு இருந்தேன் ஒரு அன்பர் வராரு கேன்சர்ன்ற வியாதியோட வராரு சாமி ஹீல் பண்ணுங்கன்னு கேட்கிறாரு நான் இப்ப அவரை ஹீல் பண்ணிடுறேன் ஹீல் ஆன உடனே அவருக்கு அவ்வளவு சந்தோஷம் நிம்மதி ஆனந்தம் அதில் வாழ்த்துறாரு சாமி நீங்க நல்லா இருக்கணும் எவ்வளவு பேருக்கு நல்லது பண்றீங்க என்ன மாதிரின்னு அப்ப அந்த புண்ணியம் யாருக்கு போகும் அந்த புண்ணியம் எனக்கு வர்றது கிடையாது ஏன்னா எனக்கு பாவம் புண்ணியம் ரெண்டும் கிடையாது அந்த புண்ணியம் யாருக்கு போகும்னா இந்த சங்கத்துக்கு பலமாக இருக்கின்ற சேவை பண்ணுகின்ற பக்தி பண்ணுகின்ற அவங்களுக்கெல்லாம் அந்த புண்ணியம் போகும் இப்ப அவருடைய கேன்சர் வெளியில எடுத்துட்டேன் அந்த கேன்சர் கருமம் யாருக்கு போகும் அந்த வியாதி யாருக்கு போகும் ஏன்னா அந்த வியாதி வந்து ஏதோ ஒரு கருமத்தால தான் உருவாயிருக்கு பல ஜென்மம் பூர்வ ஜென்மம் ஏதோ ஒரு கருமம் அந்த வியாதி அந்த கருமம் இப்ப யாருக்கு போகும் அதுவும் எனக்கு வர்றது கிடையாது பாவமும் எனக்கு வர்றது கிடையாது புண்ணியமும் எனக்கு வர்றது கிடையாது அந்த கருமம் யாருக்கு போகும் குருவை அவதூறு செய்கின்ற சங்கத்தை அவதூறு செய்கின்ற இடையூறு செய்கின்றவனுங்களுக்கெல்லாம் அந்த கருமம் போகும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இப்ப நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா நாம நிறைய நல்லது பண்ணியிருக்கோம் அந்த நல்லது பண்ணும் போது நிறைய நல்ல கருமமும் வரும் நாம மற்றவங்களுக்கு சரி பண்றது மூலமா அவர்கள் அனுபவிக்காமல் எடுக்க அவர்களிடமிருந்து எடுக்கப்பட்ட கெட்ட கர்மங்களும் இருக்கும் ரெண்டுமே என்ன தொடரது இல்ல நல்ல கர்மம் பக்தர்களுக்கும் கெட்ட கர்மம் துஷ்டர்களுக்கும் போகுது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இப்ப நான் சொல்ல போறதா முக்கியமான சத்தியம் பஞ்ச் லைன் கேட்டுக்கோங்க ஒருவருக்கு அன்னதானம் செய்து நமக்கு ஒரு லட்சம் புண்ணியம் வரும்னா ஒருத்தருக்கு நிராகார சம்யமத்தை பற்றி புரிய வைத்து அவர்களை நிராகாரம் செய்ய வைத்தால் நூறு கோடி புண்ணியம் வரும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அன்னதானம் செய்து இப்போ ஒவ்வொரு பௌர்ணமிக்கும் திருவண்ணாமலையில் அன்னதானம் பண்றீங்க அத்திவரதர் நிகழ்வின் போது காஞ்சிபுரத்தில் அன்னதானம் பண்ணோம் எங்க எந்த நல்ல வேலைகள் நடந்தாலும் தியான முகாம் ஆன்மீகம் பல இடத்துலயும் அன்னதானம் பண்ணிட்டே இருக்கிறோம் ஒருவருக்கு உணவிட்டு அன்னதானம் செய்தால் உங்களுக்கு ஒரு லட்சம் புண்ணியம் வரும் அது ஒரு கணக்குக்காக சொல்றேன் ஒரு அன்ன ஒருவருக்கு அன்னதானம் பண்ணா உணவு கொடுத்து அன்னதானம் பண்ணா ஒரு லட்சம் யூனிட் புண்ணியம் வருது அப்படின்னு வச்சுட்டோம்னா ஒரு நபருக்கு நிராகார சம்யமத்தை பற்றி எடுத்து சொல்லி அவரை நிராகார சம்யமம் பண்ண வச்சிங்கன்னா நூறு கோடி யூனிட் புண்ணியம் வரும் அன்னதானத்தை விட கோடி மடங்கு ஒருவரை முறையாக நிராகார சம்யமம் பண்ண வச்சா உங்களுக்கு வரும் முடிந்தவரை எத்தனை பேர் நீங்களே வருடத்தில் ஒரு முறையாவது செய்யுங்கள் மாடண்டே மருத்துவம் எல்லாம் திரும்ப 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 சொல்றாங்க ஐயா ஃபாஸ்டிங் பூஸ் ஸ்டெம் ஸ்டெல்ஸ் ரீஜெனரேட்டிவ் கெப்பாசிட்டி ஃபாஸ்டிங் பூஸ் ஸ்டெம் ஸ்டெல்ஸ் ரீஜெனரேட்டிவ் கெப்பாசிட்டி யார் யாருக்கெல்லாம் நீண்ட நாள் வாழணும்னு தோணுதோ சாப்பிடுறத நிறுத்திருங்க முப்பது கிலோ எடை குறைஞ்சிருக்கேன் 
ஆனா மிகவும் ஆரோக்கியத்தோடு இருக்கிறேன் முப்பது கிலோ எடை குறைஞ்சிருக்கேன் ஆல்மோஸ்ட் பதினாலு மாசமா மிக குறைந்த அளவு உணவு நான் எவ்வளவு சாப்பிட்டு இருந்தோம் அதுல பத்து பர்சன்ட் உணவு தான் எடுக்கிறேன் நைன்டி பர்சன்ட் குறைச்சிட்டேன் உணவோட குவான்டிட்டிய அந்த பத்து பர்சன்ட்டும் முடிஞ்ச வரைக்கும் திரவமா மாத்திட்டேன் உடம்பே டீடாக்ஸ் ஆயிடுச்சு நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நிராகார சம்யமம் அமிர்தத்துக்கு சமம் உங்கள்ல பல பேருக்கு தெரியலாம் என்னை கொல்ல வேண்டும் என்று சதி செய்த சில ஹிந்து விரோத சதி கும்பல் மிகவும் ரகசியமாக சதித்திட்டம் சதித்திட்டம் தீட்டி உடம்புக்குள்ளே விஷத்தை செலுத்தி விட்டார்கள் பரமசிவன் பேரருளாலே மரணம் நிகழவில்லை ஆனா அந்த விஷம் உடம்பிலே பல்வேறு பக்க விளைவுகளை பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தி உடல் நலத்தை பெருமளவுக்கு சீர்குலைத்தது நிராகார சம்யமம் என்கின்ற இந்த ஒரே ஒரு விரதம் தான் நிராகார சம்யமம் தபம் தான் பதினான்கு மாதங்களுக்குள் மொத்த உடம்பையும் தூய்மை செய்து இப்போ அடுத்த இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு நான் வாழப்போகிறேன் அந்த அளவுக்கு உடம்ப தயார் பண்ணிருச்சு நல்லா தெரிஞ்சுக்குங்க இந்த இருநூறு ஆண்டுகள் நான் வாழப்போறேன்னு சொன்ன உடனே இங்கிலீஷ்ல இதை சொன்ன ஒரு சத்சங்கத்துல யூடியூப்ல அதை போட்டு ட்ரோல் பண்றவனுங்க அசிங்க அசிங்க அசிங்கமா ட்ரோல் பண்றானுங்க டே நீ என்ன வேணா ட்ரோல் பண்றா நீ என்ன வேணா கிண்டல் பண்ணு இருநூறு வருஷம் வாழ போறேன் உன்னுடைய அஞ்சாவது தலைமுறை இந்த வீடியோவை பார்ப்பான் நீ என்ன கிண்டல் பண்ணனும் பார்ப்பான் ஆனா உன் அஞ்சாவது தலைமுறைய நான் தான் பார்க்க போறேன் நீ பார்க்க போறது இல்ல வேப்பிலை அருகம்புல் கடுக்காய் ஏலக்காய் கிராம்பு இது மாதிரியான சாதாரணமா கிடைக்கிற பொருட்களை மட்டும் உணவிலே சேர்த்து கொண்டு நிராகாரமாக இருங்கள் இத ஒரு அறிவியலாவே டெவலப் பண்ணிட்டேன் மெடிக்கல் சயின்ஸே கண்டு நடுநடுங்க போகிறது இந்த அறிவியலை பார்த்து நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஹீரோக்களுக்கும் வரலாறு உண்டு வில்லன்களுக்கும் வரலாறு உண்டு ஆனா அவதூறு பண்ற லூசுங்களுக்கு வரலாறு கிடையாது நீ ட்ரோல் பண்ணிட்டே உட்காந்துட்டு நீ கிண்டல் பண்ணிட்டே உட்காந்துட்டு யாருக்கு அதனால நஷ்டம் கிண்டல் பண்ணிட்டே நான் சொல்ற அறிவியல நம்பாம சேர்த்துப்போ யார் யாரெல்லாம் என்னை நம்புகிறீர்களோ நீண்ட ஆயுளோடு ஆரோக்கியத்தோடு வாழ நினைத்தீர்களானால் தயவு செய்து உங்களுடைய உணவை டிராஸ்டிக்கா குறைங்க திரவமாக வேப்பிலை சாறு அருகம்புல் சாறு கடுக்காய் பொடி ஏலக்காய் டீ பால் எடுத்துக்கொள்ளலாம் தவறில்லை நிறைய ஏலக்காய் டீ பாதாம் பால் பாதாம் பருப்பு எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் இது போன்ற இயற்கை பொருட்களை திரவ வடிவத்திலே நிறைய எடுத்துக்கோங்க சாதம் வடித்த கஞ்சி அதாவது ஆர்கானிக்கான ரசாயன உரமோ பூச்சி மருந்தோ போடாத அரிசி அந்த சாதம் வடித்த கஞ்சி மாம்பழச்சாறு மா இலைய 
அரைச்சு தொகையல் மாதிரி பண்ணுவாங்க நம்ம பெரியவங்க இந்த சைவ வேளாளர் குடும்பங்களில் இது செய்யறது வழக்கம் மா இலை மான் துளிர் இருக்கு பாருங்க அந்த துளிரை வந்து அரைச்சு தொகையல் மாதிரி பண்ணுவாங்க மாம்பழ தோலைய தொகையல் மாதிரி பண்ணுவாங்க இது மாதிரியான பொருட்களை உண்ணுங்கள் தொண்ணூறு சதவிகிதம் உங்கள் உணவை குறைத்து விடுங்கள் பிளட் பிரஷர் சுகர் எல்லா வியாதிகளும் காணாமல் போய்விடும் உங்களுடைய ஹோல் டிஎன்ஏ மூன்றாவது லேயர் டிஎன்ஏவே உயிர்ப்படைந்து விடும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க பி ஃபுட் ஃப்ரீ டாட் ஓஆர்ஜி இதுதான் நம்முடைய நிராகார சமயமத்துக்கான வெப்சைட் எல்லோரும் இந்த வெப்சைட்டுக்கு போங்க ஸ்ரீ நித்ய பிரணவானந்தா அவர் தான் இந்த நிராகார சமயமோ மொத்தத்துக்கும் மகந்த் இன்சார்ஜ் அவர் தான் அவருடைய ஃபோன் நம்பர் இதில் இருக்கும் கட்டாயமா அவர் வந்து யார் அப்ரோச் பண்ணாலும் அட்டன் பண்ணுவார் பிரணவானந்தா ரொம்ப சின்சியரான ஒரு டிசைப்பிள் அவரை அப்ரோச் பண்ணி அவருடைய கைடன்ஸ் சப்போர்ட் எடுத்துக்கோங்க அவரே ஒரு மருத்துவர் வேற அவரே இந்த நிராகார சமயமம் பண்ணி இதை அனுபவிச்சிருக்கார் வேற நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க உலகத்துக்கு நான் கொடுத்த நன்கொடைகள்லேயே இந்த நிராகார சமயமம் மிக 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 முக்கியமானது நீங்க எல்லாரும் அன்னதானம் பண்ற புண்ணியத்தை எப்படி செய்யறீங்களோ அதே மாதிரி மக்களுக்கு நிராகார சமயபத்தை பற்றி எடுத்து சொல்லி அவர்களை நிராகாரம் செய்ய வையுங்கள் உங்களுக்கு கோடி மடங்கு புண்ணியம் வரும் நிராகாரத்தில் முக்கியமானது என்னன்னா வெறும் உணவை கொடுக்காமல் இருப்பது மட்டுமல்ல ஊனை உருக்குவது ஊனை சுருக்குவது மட்டுமல்ல உள்ளொளி பெருக்குவது மகாவாக்கிய அஜபாஜபம் நிகழ்ந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் கையில ஜபமாலை வைத்துக் கொண்டு மகாவாக்கியத்தை ஜபித்தவாறே இருங்கள் ராத்திரி தூங்கும் பொழுது கூட உங்கள் ஜபமாலை கையிலே உருளுமானால் நிராகார சமயமும் சித்தியடைந்து விட்டதுன்னு அர்த்தம் நிராகார சமயம சித்தி இந்த நிராகார சமயமம் பண்ண ஆரம்பிக்கும் பொழுது முதல் மூன்று நாள்ல என்ன நடக்கும்னா திட கழிவுகள் உடம்புல இருந்ததெல்லாம் வெளியில போக ஆரம்பிக்கும் அடுத்த பதினோரு நாளுக்குள்ள குடலுக்கு உள்ள சேர்த்து வச்சிருந்த டாக்சின்ஸ் எல்லாம் வெளியில போக ஆரம்பிக்கும் இருபத்தோரு நாளுக்குள்ள உங்கள் மனத்தினுடைய போக்கையே பாதிக்கின்ற அந்த டாக்சின்ஸ் எல்லாம் வெளியில போக ஆரம்பிக்கும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க உங்கள் குடலுக்குள்ளே தங்கி இருக்கின்ற மலம் வெளியேற்றப்படாத மலம் உங்கள் குடலுக்குள்ளே தங்கி இருக்கின்ற தேவையில்லாத டாக்சின்ஸ் நச்சு பொருட்கள் உங்கள் மனதின் செயல்பாட்டை பாதிக்கிறது உடலை மட்டுமல்ல மனதின் செயல்பாட்டை பாதிக்கிறது நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க இதை மீண்டும் சொல்ற ஆழ்ந்து கேளுங்க ஒரு சாதாரண மனிதன் அதிக அளவு எடை உடைய நபர்கள் இல்லை உங்கள் மருத்துவ ரீதியா நீங்க எவ்வளவு எடை இருக்கணும்னு சொல்றாங்களோ அந்த எடை இருக்கிற மனிதன் கூட பத்து கிலோவாவது 
மலத்தையும் நச்சு பொருட்களையும் குடலிலே தாங்கிக் கொண்டிருக்கின்றான் அதிகமா சொல்றேன் நினைக்காதீங்க உண்மையை உள்ளபடி சொல்லுகின்றேன் அலோபதி ஸ்டாண்டர்ட் படி மருத்துவம் நவீன மருத்துவத்தோட ஸ்டாண்டர்ட் படி அவங்க நார்மல் மனிதனுடைய எடை உங்க உயரம் வயசு வச்சு ஆவரேஜ் எடைன்னு என்ன சொல்றாங்களோ அதுவே பத்து கிலோ அதிகம் உங்க வயசு உங்க உயரத்துக்கு நீங்க எழுபது கிலோ இருக்கணும்னு நவீன கால மருத்துவம் சொல்லுதுன்னா நீங்க அறுபது கிலோ தான் இருக்கணும் பத்து கிலோ தேவையில்லாத நச்சும் கழிவும் நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் இந்த நிராகார சமயமம் பண்ணீங்கன்னா அந்த நச்சும் கழிவுகளும் உடம்ப விட்டு வெளியில போகும் அதுலயும் இந்த காலத்துல நாம சேர்த்து வைக்கிற டாக்சின்ஸ் அளவுக்கு மீறின டாக்சின்ஸ் அளவுக்கு மீறின நச்சு பொருட்களால் தான் மனதாலே உயர்ந்த சத்தியங்களை உள்வாங்க முடிவதில்லை நல்ல கேட்டுக்கோங்க உங்களுடைய நினைவுகளை தேவையான பொழுது கையாளவும் தேவையில்லாத பொழுது ஒதுக்கி வைக்கவும் தேவையான பொழுது ரசிக்கவும் தேவையான பொழுது ருசிக்கவும் தேவையான பொழுது தள்ளி வைக்கவும் தெரியும் உங்களுக்கு சக்தி இருப்பதுதான் ஆளும் தன்மை ஆண்மை உங்க மனதை உங்களால் ஆள முடிவதுதான் மனதான்மை பர்சனாலிட்டி இண்டிவிஜுவல் எபிலிட்டி டு ஹேண்டில் யுவர் செல்ஃப் அதாவது உங்க உடம்புக்குள்ள இருக்கிற நச்சு பொருட்கள் உங்கள் நினைவுகளை தூண்டிவிட்டு பேனிக் அட்டாக் வர வழச்சு நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நிறைய நேரத்தில் உங்க உடம்புல இருக்கிற டாக்சின்ஸால இரிட்டேட் ஆகி எஜிடேட் ஆகி பேனிக் அட்டாக் வந்து அந்த நேரத்தில் தான் என்ன பண்ணுவீங்க கணக்கடக்க தான் டைவர்ஸ் நோட்டீஸ் எழுதுறது அந்த பேனிக் அட்டாக் செட்டில் ஆன உடனே டைவர்ஸ் நோட்டீஸை வித்ட்ரா பண்றது எத்தனையோதரம் சொல்லிவிட்டேன் ஹார்மோன்ஸ் லோடடா இருக்கும் போதும் வயிறு காலியா இருக்கும் பொழுதும் முடிவு எடுக்காதீர்கள் ஏன்னா உங்களுடைய நச்சு பொருட்கள் டாக்சின்ஸ் ஆக்டிவா இருக்கிற நேரம் டாக்சின்ஸ சார்ந்து முடிவெடுக்காதீர்கள் என்னுடைய குரு யோகானந்த புரின்னு எனக்கு யோகா கத்து கொடுத்த குரு ரகுபதி யோகின்னு சொல்லுவாங்க யோகானந்த புரின்னு அவருக்கு பேரு திருவண்ணாமலையிலேயே வாழ்ந்தாரு அந்த காலத்தில் லாட்ரியில் ஒரு லட்சம் ரூபா பரிசு விழாது ரொம்ப பெரிய விஷயம் இந்த காலத்தில் ஒரு கோடிக்கு சமம் அந்த காலத்தில் ஒரு லட்சம் ரூபா பரிசு விழாது ஒரு ஏழை ஐம்பது வயது மதிக்கத்தக்க ஒரு ஏழை ஒருத்தர் தினம் கோயிலை வந்து சுத்தம் பண்ணுவார் அவர் வந்து என்னுடைய குருகிட்ட கேட்குறாரு சாமி ஒரு லாட்ரி டிக்கெட் வாங்கி ஒரு லட்ச ரூபா பரிசு உணிச்சுனா என் லைஃப்பில் நான் ஒரு வீடு கட்டிக்கிட்டு வாழ்ந்துருவேன் இல்லை நீ ஆசீர்வாதம் பண்ண அப்படின்னு கேட்குறாரு உடனே என் குரு என்ன சொல்கிறாரு ஏ மூணு நாள் சாப்பிடாமல் விறந்துருந்து வா அப்புறம் சொல்கிறேன் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது லாட்ரி டிக்கெட்டு விளையாடுறதுக்கும் சாப்பிடாமல் விரதம் இருக்கிறதுக்கு என்னையா சம்மந்தம் அவன் ஏதோ ஒரு வயிற்று பிரச்சனைன்னு வந்தான் இல்லை கைகால் வலின்னு வந்தான் இல்லை ஏதோ ஒரு உடம்பு பிரச்சனைன்னு வந்தால் ரெண்டு நாள் விரதம் வரும் மூணு நாள் விரதம் வருன்னு சொன்னார்னா ஓகே அவன் லாட்ரியில் பரிசு வேணும்னு வந்திருக்கான் அவனை போய் மூணு நாள் சாப்பிடாம விரத இருந்துட்டு வான்னு சொல்றாரு அப்படின்னு அவன் ஆனா ரொம்ப குருபக்தி உடையவன் அதனால அதே மாதிரி இவர் சொல்ற மாதிரியே மூணு நாள் விரதம் இருந்துட்டு திரும்ப வர்றான் இவர் இந்த அடுப்பு கறி ஒண்ணு வச்சுட்டு பக்கத்துல உட்கார்ந்து இருந்தாரு என்ன கூப்பிட்டாரு டேய் அப்படின்னாரு சொல்லுங்க சாமி என்ன 
கழிச்சுன்னு என் தலைமையில் தட்டினார் இடி மாதிரி அந்த கரண்ட் சக்தி எனர்ஜி இறங்குச்சு இந்த கறி எடுத்த கையில் வரதை எழுதுறா அப்படின்னாரு அந்த அடுப்பு கறி அதை எடுத்து நான் என்ன பண்ண அப்படியே தங்க நிறத்தில் தக 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 தகன்னு ஒரு எழுத்து நம்பர் தெரிஞ்சுது அதை அப்படியே தரையில் எழுதின அந்த ஏழையை பார்த்து இந்த நம்பரை பார்த்துட்டு இதே லாட்ரிட்டிக்கிட்ட வாங்கி போ சத்தியமா சொல்றங்க ஐயா உண்மையிலே ஒரு லட்ச ரூபா பரிசு விழுந்துருச்சு அவனுக்கு எனக்கு ஆச்சரியம் என்னன்னா எங்க ஊரு கிட்ட கேட்டேன் சாமி நீங்க தலையில் அடிச்சது என்ன சக்தியை கொடுத்தது எனக்கு நம்பரை பார்த்து எழுத சொன்னது என்ன அவனையே மூணு நாள் விரதம் இருக்க வச்சிங்கன்னு கேட்டேன் அவர் சொன்னாரு நான் சொல்றத சந்தேகம் இல்லாம உள்வாங்கி அந்த செயலை போய் கடைக்கு போய் ஒரு ரூபா செலவு பண்ணி அப்பெல்லாம் லாட்ரி டிக்கெட் ஒரு ரூபா ஒரு ரூபா கொடுத்து லாட்ரி டிக்கெட் வாங்குற அளவுக்கு அவனுக்கு அந்த ஸ்ரத்தை வரணும்னா ஒரு மூணு நாளாவது விரதம் இருந்தான்னா தான் அந்த ஸ்ரத்தை நம்பிக்கை முழுமையா வரும் அவனுக்கு ஏற்கனவே கொஞ்சம் பக்தி இருக்கு குருபக்தி இருக்கு சம் இல்லைன்னு சொல்லல ஆனா அது பத்தாது அந்த குருபக்தியோட நான் நம்பரை கொடுத்தேன்னா அவன் கடைக்கு போறதுக்குள்ள யாராவது மனசை குழப்பி விட்டு சஞ்சலம் படுத்தி ஒரு ரூபாய் என் வீணா செலவு பண்ணுவானே டீ வாங்கி குடிச்சிட்டு போயிடலான்னு போயிருவான் அந்த காலத்துல பஸ் ஸ்டாண்ட்ல மட்டும்தான் லாட்ரி டிக்கெட் கிடைக்கும் இவன் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு போறதுக்குள்ள மனசு மாறி போயிடலாம் திருவண்ணாமலையில பெரிய பஸ் ஸ்டாண்டு கிடையாது அந்த காலத்துல சின்ன பஸ் ஸ்டாண்டு தான் அதனால அவர் சொல்றாரு மூணு நாள் விரதம் இருந்த உடனே அவன் மனசு நிம்மதியாகும் சாந்தமடையும் சஞ்சலம் இருக்காது யார் சொன்னாலும் குழம்ப மாட்டான் அப்படின்னு அவனை தயார்படுத்திட்டு வரத்தை கொடுத்து அனுப்புறார் நீங்க யாராவது குரு வாக்கை நிறைவேற்ற முடியாம மனம் சஞ்சலமாயி குரு சொல்றபடி வாழ முடியலையேன்னு கஷ்டப்பட்டு இருந்தீங்கன்னா சஞ்சலப்பட்டீர்களானால் நிராகார சமயமும் செய்யுங்கள் எல்லா விதமான டாக்சின்ஸும் வெளியில போயிடும் எல்லா விதமான டாக்சின்ஸும் வெளியில போயிடும் உலகத்திலே உங்களுக்கு நீங்களே செய்து கொள்ளுகின்ற மிகப்பெரிய நன்மை நிராகார சமயமும் நீங்க யாருக்காவது நல்லது செய்யணும்னு நினைச்சிங்கன்னா நிராகார சமயமம் பண்ணறதுக்கு அவங்கள என்ரிச் பண்ணுங்க அவங்கள இன்ஸ்பயர் பண்ணுங்க அவங்கள நிராகார சமயமம் பண்றதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க யாராவது அழிஞ்சு போகணும்னு நீங்க நினைச்சிங்கன்னா அவனை எப்படியாவது மூணு வேலை சாப்பிட்ற பழக்கத்தை மட்டும் அவனுக்கு ஏற்படுத்தி விட்டுருவான் தானா அழிஞ்சு போயிடுவான் மூணு வேலை சாப்பிட்றவன் தானா நாசமா போயிருவான் அவனை நீங்க தனியா ஒண்ணு நாசமாக்க வேணாம் அவன் நாசமாகிறதுக்கான எல்லா டெக்னிக்கும் அவன் லைஃப்ல அவனே கத்துக்கிட்டான் மூணு வேலை சாப்பிட்றவன் தானா நாசமாயிருவான் யாராவது அழிஞ்சு போன நீங்க நினைச்சிங்கன்னா அவனுக்கு மூணு வேலை சாப்பிட்ற பழக்கத்தை மட்டும் கத்து கொடுத்துருங்க நாசமா போயிருவான் யாராவது நல்லா இருக்கணும் நினைச்சிங்கன்னா அவனுக்கு நிராகார சமயமம் பண்றதுக்கு கத்து கொடுங்க இன்ஸ்பயர் பண்ணுங்க சப்போர்ட் பண்ணுங்க இது மாதிரி பெரும் புண்ணியம் வேறு எதுவும் கிடையாது என்னுடைய குருமார்கள் எனக்கு கொடுத்த மிகப்பெரிய வரம் வயத்த கிளீனா வச்சுக்க கத்து கொடுத்தாங்க கடுக்காய் பொடியும் இஞ்சியும் சுக்கும் மிளகும் வேப் வேம்பும் வில்வமும் துளசியும் அருகம்புல்லும் இவைகளையெல்லாம் உணவிலேயே சேர்த்து கொண்டு தினசரி வாழ்க்கையை வாழக் கற்றுக் கொடுத்தார்கள் உடம்ப டீடாக்ஸ் பண்ணி தூய்மை பண்ணீங்கனாலே மூணாவது லேயர் டிஎன்ஏ உயிர்ப்படைய துவங்கிவிடும் உங்களுக்குள்ள அந்த ஸ்டெம் செல்ஸ ரீஜெனரேட் பண்ணிக்கிற ரீஜுவனேட் பண்ணிக்கிற கெப்பாசிட்டிய 
நிராகார சம்யமம் செய்துவிடும் யாருக்காவது நீங்க நல்லது பண்ணணும் நினைச்சீங்கன்னா நல்லா தெரிஞ்சுக்குங்க லாஞ்சிவிட்டிய எக்ஸ்டன் பண்ற அதாவது லைஃபை எக்ஸ்டன் பண்ற ஆயுளை அதிகரிக்கின்ற மிக உயர்ந்த நுட்பம் நிராகார சமயம் தான் நிராகாரத்துக்கு சமமாக ஆயுளை அதிகரிக்கின்ற வேறொரு நுட்பம் டெக்னிக் மெத்தடாலஜி இல்லவே இல்லை மீதி எல்லாம் செகண்டரி தான் வயத்துல உணவை திணிக்காமல் மகாவாக்கியத்தை திணியுங்கள் மகாவாக்கியம் உள்ள போய் மொத்தத்தையும் எரித்து உங்களை தூய்மையாக்கிவிடும் பரமசிவமாக்கிவிடும் சுத்தாத்வைத சுகபோதத்தில் ஆக்கிவிடும் சிவாத்வைத்த நிலையில் செய்து வைத்துவிடும் பரம சிவாத்வைத்த நிலையை அளித்துவிடும் சுத்த அத்வைத்தம் தான் சைவ சித்தாந்தத்தின் முடிந்த முடிவு சுத்தாத்வைத சத்தியம் தான் சைவ சித்தாந்தத்தின் சாரம் வேதாந்தத்தின் சாரம் ஆகமாந்தத்தின் சாரம் யோகாந்தத்தின் சாரம் நாதாந்தத்தின் சாரம் பிந்தாந்தத்தின் சாரம் கலாந்தத்தின் சாரம் நாதாந்தம் யோகாந்தம் பிந்தாந்தம் நாதாந்தம் வேதாந்தம் அகமாந்தம் சித்தாந்தம் எல்லாவற்றினுடைய முடிந்த முடிவு உயர் சத்தியம் சுத்தாத்வைத்தம் அந்த நிலையை உங்களுக்குள் மலர வைப்பதற்கான சக்தி வாய்ந்த நுட்பம் நிராகாரம் வெறும் உடல் நலம் மட்டுமல்ல உயிர் நலமே உங்களுக்குள் நிகழ்ந்து விடும் நாளையிலிருந்து ஒரு நிராகார சமயம் பேட்ச் துவங்கலாம் நானும் உங்களோடு இருக்கின்றேன் இன்று விநாயக சதுர்த்திக்காக நன்றாக எல்லா விதமான விநாயகருடைய பிரசாதத்தையும் உண்டு ரசித்து முடியுங்கள் நாளையிலிருந்து நிராகார சமயமம் இருபத்தோரு நாட்களுக்கு மனசில் தொடர்ந்து இந்த பேனிக் அட்டாக் அதாவது தேவை இல்லாமல் லாஜிக்கே இல்லாம பயம் திடீர் திடீர்னு வரும் பாருங்க அந்த பேனிக் அட்டாக் இன்செக்யூடாவே ஃபீல் பண்றது இதிலிருந்து வெளியில வர்றதுக்கான எளிமையான வழி நிராகார சமயமம் நிராகார சமயமம் பண்ணும் பொழுது மொத்த நச்சு பொருட்களும் டாக்சின்ஸும் வெளியில போகும் குருவோட சிம்பிள் அட்டாச்மெண்ட் சிம்பிள் ஒபீடியன்ஸ் வந்துடும் சிம்பிள் அட்டாச்மெண்ட் பக்தி சிம்பிள் ஒபீடியன்ஸ் கமிட்மெண்ட் கமிட்டட் பக்தி கமிட்டட் பக்தி தான் ஞானமா மலரும் உயிர் மலர வைக்கும் சிம்பிள் அட்டாச்மெண்ட் ரொம்ப ஈஸி சிம்பிள் ஒபீடியன்ஸ் தான் ரியல் என்லைட்மெண்ட் பரமசிவ பரம்பொருள் உங்கள் உயிரின் உயிர்ப்பாக மலர்ந்து நிறைந்திட அருமையான வழி சிம்பிள் அட்டாச்மெண்ட் சிம்பிள் ஒபீடியன்ஸ் அது நிகழ்வதற்கு உண்மையான வழி தெளிந்த தெளிவினால் நிகழும் உண்மையான வழி நிராகார சமயமம் நம் பக்தர்கள் அன்பர்கள் சீடர்கள் எல்லோரும் இந்த முறை நிராகார சமீபம் செய்யலாம் ஜபமாலை வைத்துக் கொண்டு 
இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் தூங்கும் பொழுதும் கூட மகாவாக்கியத்தை ஜபித்தவாறே இருத்தல் ஓம் நித்யானந்த பரம சிவோகம் ஓம் நித்யானந்த பரம சிவோகம் மகாவாக்கியம் ஜபித்தவாறே அஜபா ஜபமாக இப்ப காலை மாலை இரண்ட வேளை இரண்டு வேளை நித்திய சத்சங்கமும் நிகழ்கின்றது நானும் உங்களோடு இருக்கிறேன் ஐ ஆல்சோ சப்போர்ட் வாருங்கள் இந்த மாதம் நிராகார சம்யமம் விநாயக சதுர்த்தி முடித்து நிராகார சம்யமம் ஆயிரக்கணக்கான மருத்துவ ஆராய்ச்சிகள் விரதத்தின் ஃபாஸ்டிங்கோட இம்பார்ட்டன்ஸ அதோட பெனிஃபிட்ஸ சொல்லுது இது சாதாரண ஃபாஸ்டிங் நிராகார சம்யமா இஸ் நாட் ஆர்டினரி ஃபாஸ்டிங் இட் இஸ் ஹிண்டு ஃபாஸ்டிங் பட்டினி அல்ல விரதம் ஹிண்டு ஃபாஸ்டிங்னா ஊனினை உருக்கி உள்ளொளி பெருக்கி வெறும் உணவை குறைப்பது மாத்திரம் அல்ல இறை உணர்வை பெருக்குதல் உணவை குறைத்து ஆன்ம உணர்வை பெருக்கி இந்த நிராகார சமயமும் உயிரையே மலர வைத்து விடும் ஏகாம்பரநாதருடைய திருமேனியான பிரம்மாண்ட லிங்கம் பிரம்மாண்டமே பிண்டாண்டத்திற்குள் இயங்குகின்ற பரமசிவலிங்கத்தை தியானிப்போம் இன்றைய பவர் மேனிபெஸ்டேஷன் தியானம் இதுதான் விநாயக சதுர்த்திக்காக காலையிலேயே விநாயகரை தியானித்தோம் இப்பொழுது விநாயகரை வணங்கிவிட்டு விநாயக பெருமானின் பேரருளை பெற்று பரமசிவ பரம்பொருளை தியானிப்போம் நிமிர்ந்து அமருங்கள் கண்களை மூடி பிரபஞ்சமே பிரம்மாண்ட ஸ்வரூபமான பரமசிவலிங்கத்தை தியானிப்போம் மகாவாக்கியத்தை ஜபித்தவாறே ஓம் நித்யானந்த பரமசிவோகம் எனும் மகாவாக்கியத்தை ஜபித்தவாறு அஜபாஜபம் செய்தவாறு பரமசிவனை தியானிப்போம் நம் எல்லோருக்குள்ளும் நித்யானந்த நிலை மலர்ந்து நித்யானந்தத்தில் நிறைந்து நித்யானந்தமாகிட ஆசீர்வதித்து முடிக்கின்றேன் நன்றி ஆனந்தமாக இருங்கள்